கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்களேன் நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த கிளாஸுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஒரு பெரிய கடைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நிறைய பொருள் இருக்குமா ஒவ்வொரு பொருள் பேராக எழுதி வைக்கணும் அப்போ ஸ்ட்ரிங் ப்ராடக்ட் நேம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோட பேர் சும்மா நான் இப்போ இப்போதைக்கு ரெண்டே ரெண்டு வச்சுக்கிறேன் அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் அதுக்கு ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்டோட டிஸ்கவுண்ட் மூணே எடுத்து வச்சுக்கலாமா சரி இப்போ மெயின் மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற மூணும் நான் ஸ்டாட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒருவேளை அதை பார்க்கணுன்னா பார்த்துட்டு வந்துருங்க நான் ஸ்டாட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நான் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக உருவாக்க போகிறேன் அப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் பாருங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் ப்ராடக்ட் ஒன் ப்ராட் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சூப்பர் மார்க்கெட் எப்படி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிடலாமா சரி ப்ராடக்ட் டூ இதே மாதிரி ப்ராடக்ட் டூ க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ப்ராடக்ட் டூவும் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் சரி அப்போ இது சிஸ்டம்லேயே செஞ்சு பார்ப்போமா எக்லிப்ஸ்லேயே செஞ்சிருவோமா இப்போ நான் போய் சூப்பர் மார்க்கெட்னு என்னோடய பேங்க் டாட் லோன்லேயே நியூ கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் மெயின் மெத்தடோடு க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ கிளாஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு என்னென்னு வச்சுருந்தோம் ஸ்ட்ரிங் ப்ராடக்ட் நேம்னு ஒன்று வச்சுருந்தோம் இன்டீஜர் ப்ரைஸ் கமா டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் இந்த மேலே இருக்கிறது நான் ஸ்டாட்டிக் இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் ப்ராடக்ட் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சூப்பர் மார்க்கெட் சூப்பர் மார்க்கெட் இப்போ கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்த போதும் ப்ராடக்ட் டூ ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சூப்பர் மார்க்கெட் ஓகே சூப்பர் மார்க்கெட் ப்ராடக்ட் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சூப்பர் மார்க்கெட் ஓகே மூணு ப்ராடக்ட் ரெடி இப்போ இந்த மூணு ப்ராடக்டையும் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்க இதில் சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் கற்றுக்கோம் ப்ராடக்ட் ஒன்று நான் சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன் சரி ப்ராடக்ட் டூவையும் சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன் சரி ப்ராடக்ட் த்ரீயவும் சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ மூணு தடவை செல் செல் செல்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் செல்லுன்னா என்னென்னு ஜாவா சொல்லவே இல்லை இப்போ ஜாவா செல்லுன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுங்கள் எனக்கு செல்னா என்னென்னு தெரியாதுன்னு சொல்லுவோம் க்ரியேட் மெத்தட் செல் இப்போ பாருங்களேன் ப்ராடக்ட் ஒன்னோட பேர் என்னென்னு நம்ம போய் கேட்போம் பேர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ப்ராடக்ட் நேம்னு கொடுத்துருக்கோமா ப்ராடக்ட் நேம் இப்போ சின்ன விஷயம் ஒன்று கற்றுக்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு முன்னாடி ப்ராடக்ட் நேம் அடுத்தது என்ன கேட்கலாம் ப்ரைஸ் என்னென்னு கேட்கலாமா அடுத்தது டிஸ்கவுண்ட் என்னென்னு கேட்கலாமா இப்போ இந்த மூணும் என்ன கொடுக்குதுன்னு முதல்ல பார்த்துருவோம் என்ன கொடுக்குது பாருங்கள் நல் ஜீரோ ஜீரோ நல் ஜீரோ ஜீரோ நல் ஜீரோ ஜீரோ ஏங்க இப்படி நல் ஜீரோ ஜீரோ நல் ஜீரோ ஜீரோன்னு அவுட் புட் வருது அப்படின்னா இப்போ ஒரு விஷயம் கற்றுக்க போகிறோம் என்ன கற்றுக்க போகிறோன்னா குளோபல் வேரியபிள் இருக்குல்ல குளோபல் வேரியபிளை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இனிஷியலைஸ் பண்ணலை அப்போ நான் இனிஷியலைஸ்டு குளோபல் வேரியபிள்ஸ் கரெக்டாக அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் இனிஷியலைஸ்டு ஃபீல்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது தன்னோட டிஃபால்ட் வேல்யூவை எடுத்துக்கோம் டிஃபால்ட் வேல்யூனா டிஃபால்ட் வேல்யூனா இன்டீஜர்னா இன்டீஜர் பைட் ஷார்ட் லாங் இதுக்கெல்லாம் ஜீரோ ஃப்ளோட் டபுள் இதுக்கெல்லாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோன்னா நல் பூலியனை கொடுத்தீங்கன்னா எதையுமே இனிஷியலைஸ் பண்ணலைன்னா ஃபால்ஸ் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கும் சரி அதனால தான் இங்கே கீழே நமக்கு ஜீரோ ஜீரோன்லாம் வருது சரி இது இருக்கட்டும் ஆனால் இது நல்லா இல்லை இல்லை இப்படி கொடுக்குறது அப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கணும் இப்போ என்னோடய ப்ராடக்ட் ஒன்னோட ப்ராடக்ட் நேம் நான் இப்போது ஸ்கோப் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்னோட ப்ரைஸ் இருபது ரூபா அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்னோட டிஸ்கவுண்ட் ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ ப்ராடக்ட் ஒன்றை பற்றின எல்லா தகவலும் கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ நான் அவுட் புட் பார்த்தா எனக்கு ப்ராடக்ட் ஒன்றுக்கு கரெக்டான அவுட் புட் வந்திருக்கும் மூணு தடவை செல் கால் ஆகிருக்கும் முதல் தடவை சோப் இருபது ரூபா ரெண்டு ஏன்னா அதுதான் ப்ராடக்ட் ஒன்று வச்சு கால் பண்ணுறது மீதி ரெண்டும் ப்ராடக்ட் டூ ப்ராடக்ட் த்ரீ வச்சு பண்ணுறது சரி அப்போ ப்ராடக்ட் டூ த்ரீ ரெண்டுத்துக்குமே கொடுத்துருவோமா ப்ராடக்ட் டூ த்ரீ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே இப்படி கொடுத்துடலாம் ப்ராடக்ட் டூங்கிறது ஒரு ஷாம்பு அது அஞ்சு ரூபா அதுக்கு ஒரு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் எது ப்ராடக்ட் டூ கொடுத்துடலாமா ஆமாம் இப்போ ப்ராடக்ட் த்ரீ ப்ராடக்ட் த்ரீக்கும் இதே மாதிரி கொடுத்துடலாமா ப்ராடக
ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு நீ நிஜமான சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு நீங்கள் போயிருப்பீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் உள்ளே போயிட்டீங்க உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஷாம்புவோட வில என்னன்னு பார்க்கணுன்னா எங்கே பார்ப்பீங்க ஒரு சோப்போட வேலை பார்க்கணும் ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட்டோட வேலை பார்க்கணும்னா எங்கே பார்ப்பீங்க இப்போ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு சூப்பர் மார்க்கெட்னு வச்சுப்போம் இந்த ரேக் ஃபுல்லாக ஷாம்பு இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த ரேக்கில் இந்த ரோவில் சோப் இருக்குது இங்கெல்லாம் பிஸ்கட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இதான் சூப்பர் மார்க்கெட் இப்போ நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் உள்ளே போய் நிற்கிறீங்க இதோட விலையே எங்கே போய் பார்ப்பீங்க அந்த ஷாம்புவை எடுப்பீங்க அந்த ஷாம்பு பாக்கெட் மேலேயே பின்னாடி இதோட எம்ஆர்பி என்னன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லை ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி எங்களோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு அந்த கடைக்காரங்க போட்டிருப்பாங்க கரெக்டாக ஒரு சோப் எடுப்பீங்க அந்த சோப்புக்கு மேலேயே எம்ஆர்பி என்னன்னு போட்டிருக்கோம் அது என்ன பிராண்டுன்னு போட்டிருக்கோம் அதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு போட்டிருக்கோம் ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் எடுப்பீங்க அப்போ அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலேயே தான் அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட் பற்றின தகவல் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற சோப் ஷாம்புலாம் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தானே அப்படி தானே படிச்சுருக்கோம் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலேயே அந்த ஆப்ஜெக்டோட தகவல் இருக்கும் அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்துலையே பிளேஸ்லேயே அந்த ஆப்ஜெக்ட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்போது அங்கே சூப்பர் மார்க்கெட் நிஜமான சூப்பர் மார்க்கெட் நிஜமான இடம் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறது நிஜமான சூப்பர் மார்க்கெட் இல்லை ஜஸ்ட்டு நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் மெமரியில் இருக்கிற ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் அதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ஜெக்டுங்கிறது கம்ப்யூட்டர் மெமரியிலேயே ஒரு இடம் ஒதுக்கியிருக்கோம் நியூ கீவேர்டுங்கிறது புதுசாக ஒரு இடத்த இந்த கிளாஸில் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது இந்த ப்ராடக்ட் ஒன் அதாவது இந்த சோப்பை பற்றின டீட்டெயில்ஸை நான் எங்கே கொடுக்கணும் ஒரு நிஜமான சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எங்கே கொடுத்தாங்க அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்துலையே தான் அதை பற்றின தகவல் இருந்துச்சு அப்போ இங்கே இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட இடம் எது இது தான் வலது பக்கம் இருக்கிற நியூ சூப்பர் மார்க்கெட்டுங்கிறது தான் அதுக்கான ஆக்சுவல் மெமரி நியூ தானே அலகேட்ஸ் மெமரின்னு படித்தோம் அப்போது இந்த இடத்துலையே தான் நான் அதை பற்றின தகவல் கொடுக்கணும் இப்படி கொடுக்கக்கூடாது ஏங்க இப்படி கொடுத்தா நல்லா தானேங்க புரியுது புரியுது நல்லா புரியுது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நம்ம வீட்டு அடுப்படியிலேயே ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பதுலேருந்து நூறு பொருள் எடுத்துடலாம் அப்போ நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஐநூறு ப்ராடக்ட் வச்சுருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் நான் இப்படி நாலு நாலு லைன் எழுதி எப்போ நான் கோடிங் எழுதி முடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும்ல அதுக்கிடையில் ப்ரைஸ் மாறும் டிஸ்கவுண்ட் மாறும் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் அதை செய்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாக போயிடும் அதனால் இப்படி கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக எப்படி கொடுக்கணுன்னா இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்லேயே கொடுக்கணும் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்லேயே கொடுக்கணும் இங்கே டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு கொடுக்கணும் இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்லேயே ஷாம்பு இதானே அங்கே உண்மையான சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் இங்கே ஃபைவ் கமா ஒன்றுன்னு கொடுக்கணும் இந்த ப்ராடக்ட்லேயே கொடுக்கணும் பி பிஸ்கட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீன்னு கொடுக்கணும் அப்போ இந்த மூணு லைன் இது வேண்டாங்கிறது தான் நம்ம அங்கே கொடுக்குறோம் அப்போ இந்த மூணு லைனை கமெண்ட் பண்ணிடலாமா க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்லாஷ் கொடுத்துடலாமா கமெண்ட் பண்ணியாச்சு ஆனால் இப்போ எரர் காட்டும் ஐயோ என்ன எரர் காட்டுது அப்படின்னு போய் பார்த்தா இப்போ தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுங்கன்னு கேட்போம் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னா அதை எதையே வச்சு சொல்லிக் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டைப் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் ஜாவாலனா பப்ளிக் கொடுத்துக்கோங்க பப்ளிக் கட்டாயம் கிடையாது கொடுக்கலாம் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் சூப்பர் மார்க்கெட் அதாவது உங்களோட கிளாஸ் நேம் என்னவோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுதிடணும் ப்ராக்கெட்டில் இங்கே என்ன வாங்குறீங்க சோப்பா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங் எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா எஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு இன்டீஜர் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஒரு இன்டீஜர் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மூணையும் அப்படியே எழுதிட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கிற எரர் போயிடும் அப்போ இந்த மூணை எதுக்கு எழுதியிருக்கோம் அது தெரியல ஆனால் இப்போ பாருங்களேன் இந்த மூணையும் வச்சு நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் சும்மா ஹாய் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ இப்படி கொடுத்து பார்ப்போம் எப்படி அவுட் புட் வருதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மூணையும் கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு அவுட் புட் போய் பார்த்தோன்னா கன்சோலில் போய் பாருங்கள் மூணுத்துக்குமான அவுட் புட் வந்துருச்சா சோப் இருபது ரூபா ஸ்பேஸ் இல்லை ஷாம்பு ஹாய் ஷாம்பு அஞ்சு ரூபா ஒரு ரூபா பிஸ்கட் இருபத்தஞ்சி ரூபா மூணு ரூபா வந்துருச்சா கீழே இருக்கிறது நம்ம மெத்தடை கால் பண்ணுற அவுட் புட் அது இப்போதைக்கு கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இது இந்
உங்களுக்கு தெரியும் கால் பண்ணால் தான் வரும் ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம கால் பண்ணவே இல்லை இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆச்சு அப்சர்வேஷன் நம்பர் டூ அது மாதிரி வழக்கமாக மெத்தடுக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்டிக் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுப்போம் அதுவும் இல்லாமல் கட்டாயமாக ரிட்டன் டேட்டா டைப் கொடுப்போம் அப்படி இல்லைன்னா வாய்டுன்னு கொடுப்போம் இங்கே அப்படி ஏதாவது கொடுத்துருக்கோமா பாருங்கள் எதுவுமே இல்லை அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிறது கிளாஸ் நேம்லேயே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் நோ ரிட்டன் டேட்டா டைப் கரெக்டாக அதையும் நம்ம இங்கே பார்த்துட்டோம் சரி அப்போ மூ கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தனா மூணு பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சு ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் என்னது எதுக்காக நான் இதை படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் படிக்கலை அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் எதுக்காக படிக்கிறோம்னா பாருங்கள் முதல் பாயிண்ட் இந்த எஸ் ஒன்றுங்கிறது என்னது ப்ராடக்ட் நேம் இந்த எஸ் டூங்கிறது என்னது இந்த நம்பர் ஒன்றுங்கிறது என்னது ப்ரைஸ் இந்த நம்பர் டூங்கிறது என்னது டிஸ்கவுண்ட் முதல்ல நம்ம படிச்சுருக்கிறது மீனிங்ஃபுல் நேம்ஸ் தான் வேரியபிளுக்கு வைக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த இடத்துல பேரெல்லாம் மாற்றணும் அதை மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேலை என்ன அதோடைய பயன் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த மூணுத்துக்கும் எந்த வேல்யூவும் அசைன் ஆகலை கரெக்டாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இனிஷியலைஸ் பண்ணலை இனிஷியலைஸ் பண்ணதையும் கமெண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி இனிஷியலைஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இனிஷியலைஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு செல்லையும் நம்ம கால் பண்ணுவோம் அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் நல் ஜீரோ ஜீரோ நல் ஜீரோ ஜீரோ நல் ஜீரோ ஜீரோன்னு வருதா இப்போ நான் போய் இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது பாருங்களேன் ப்ராடக்ட் நேம் ப்ராடக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் மேலே இருக்கிற குளோபல் வேரியபிள் ப்ராடக்ட் நேம் ஈக்வல்ஸ் டு எஸ் ஒன் ப்ரைஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் ஒன் டிஸ்கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டூ இப்படி கொடுத்துடலாமா இப்படி கொடுத்துட்டா இப்போ பாருங்கள் இப்படி கொடுத்துட்டோம் இப்படி கொடுத்துட்டா என்ன அர்த்தம் இப்போ என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இப்போ அவுட்புட் பாருங்கள் அவுட்புட்டில் இருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அவுட்புட்டில் எல்லாமே மாறிடுச்சு பாருங்கள் எப்படி மறைச்சு தெரியுமா கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கலான்னா நீங்கள் இங்கே ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே பேர் எழுதியிருக்கீங்க சரி ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே பேர் எழுதிட்டு நீங்கள் ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் எடுத்துட்டீங்க அந்த பிஸ்கட் பாக்கெட்டில் பேர் இருக்குது அதோட எம்ஆர்பி இருக்குது அதுக்கான டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது நீங்கள் கியூவில் போய் நிற்கிறீங்க கியூவில் போய் நின்னோடனே இந்த கடைக்காரர் அதை ஸ்கேன் பண்ணுறாரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி நிற்கிறாரு உங்களோட ப்ராடக்டில் ஒரு பார் கோடு இருக்குது அதை ஸ்கேன் பண்ணுறாரு ஸ்கேன் பண்ண உடனேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கம்ப்யூட்டரில் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பிஸ்கட்டுங்க இந்த ப்ராடக்ட் இருபத்தஞ்சி ரூபா இதுக்கு நாங்கள் மூணு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி ரூபா கொடுங்க அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்துடுது இப்போது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எங்கேருந்து வருது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அப்போ இந்த பார் கோடுனா அதோட டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் தான் அப்படின்னு அவங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் நீங்கள் இந்த கடைக்காரர் ஸ்கேன் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பார் கோடை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஃபைலில் போய் பார்க்குறாரு அந்த ஃபைலில் இது பிஸ்கட் இது இருபத்தஞ்சி ரூபா இதுக்கு மூன்று ரூபா டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிற தகவல் இருக்குது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரோட கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடுது கரெக்டாக நீங்கள் போய் கடையில் நிற்கிறீங்க நிற்கிறீங்க அவர் ஸ்கேன் பண்ணுறாரு ஸ்கேன் பண்ணோடனே அந்த பார் கோடுக்கு ஏற்ற ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டா கம்ப்யூட்டருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது அந்த ஃபைல் என்ன வேலையை செய்யும் எல்லா ஆப்ஜெக்ட் கடையில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட் பற்றின தகவலையும் சேர்த்து வைக்குமா அவர் கடையில் இருக்கிற எக்ஸல் ஷீட் அதே வேலையை தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பண்ணுது அப்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணுது நீங்கள் கொடுக்குற எல்லா ப்ராடக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸையும் அதோட இனிஷியல் வேல்யூ என்ன ப்ராடக்ட் நேம் என்ன ப்ரைஸ் என்ன டிஸ்கவுண்ட் என்னங்கிறத எடுத்து வைக்குது அதை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் செல்லுங்கிற ஆக்ஷனில் பயன்படுத்திக்கலாம் செல்லுங்கிற ஆக்ஷனில் மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியுமா இல்லை ப்ராடக்ட் ஒன்று ஒருத்தர் ரிட்டர்ன் பண்ண வர்றாரு கிவ் பேக் இது நல்லா இல்லைங்கன்னு கொடுக்க வர்றாரு அப்போ அவர்கிட்ட என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்க எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்டில் வாங்கினீங்க அப்படிலாம் கேட்கலாம்ல இப்படி உங்கள் கிளாஸில் இருக்கிற எந்த மெத்தடில் வேணாலும் நீங்கள் அதை கேட்கலாம் அப்போ மொத்த கிளாஸுக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இந்த பார்த்திங்களா கிவ் பேக்குங்கிறதுக்கு வந்துருச்சா இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேலை என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர் உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் பற்றின தகவல் இருக்குல்ல அந்த வேல்யூஸை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இனிஷியலைசிங் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிக்ளேர் பண்ணுறது இனிஷ
இப்படி சும்மா ஏ பிசி எஸ் ஒன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூன்லாம் கொடுக்கக்கூடாதுங்க பொருத்தமான பேராக கொடுக்கணும் இப்போ பொருத்தமான பேர் என்னது ப்ராடக்ட் நேம்ங்கிறது தான் பொருத்தமான பேர் இதுக்கு பொருத்தமான பேர் என்னது ப்ரைஸுங்கிறது தான் பொருத்தமான பேர் இதுக்கு பொருத்தமான பேர் என்னது டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது தான் பொருத்தமான பேர் அப்போது இங்கே ப்ராடக்ட் நேம் நீங்கள் எழுதிடலாமா இந்த நம்பர் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ப்ரைஸ்ன்னு எழுதிடலாமா இந்த நம்பர் டூ இருக்கிற இடத்துல டிஸ்கவுண்ட்டுன்னு எழுதிடலாமா கரெக்டாக அப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்டுன்னு மாற்றிக்கலாம் இங்கேயும் ப்ரைஸ்னு ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா ப்ரைஸ்னு மாற்றிக்கலாம் இங்கேயும் ப்ராடக்ட் நேம்னு மாற்றிக்கலாமா ஆமாம் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் இப்படி மாற்றின உடனே ஒரு குழப்பம் வந்துடுது என்ன குழப்பம் வந்துடுதுன்னா ஏற்கனவே நம்ம லோக்கல் வேரியபிள்னு படிச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த மூணும் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் கரெக்டா இந்த மூணும் குளோபல் வேரியபிள்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப தெளிவாக இப்படி எழுதியிருந்தோம் எப்படி இப்படி எழுதியிருந்தோம் அப்போ இந்த லோக்கல் வேல்யூ போய் இந்த குளோபல் வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகுது அப்படின்னு எழுதியிருந்தோம் அது நமக்கு கிளியராக புரிஞ்சிச்சு ஆனால் இப்போ என்ன சிக்கல்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறது லோக்கலா இல்லை இந்த பக்கம் இருக்கிறது லோக்கலா இந்த ப்ராடக்ட் நேம்ங்கிறது இதுவா இல்லை இதுவா இந்த ப்ராடக்ட் நேம்ங்கிறது இடது பக்கம் இருக்கிறதா வலது பக்கம் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்துடுதா அப்போ லோக்கல் வேரியபிளும் குளோபல் வேரியபிளும் லோக்கல் குளோபல் குளோபலில் நான் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஒரே பேரில் இருக்கும்போது ஜாவா அதை எப்படி வித்தியாசப்படுத்தும்னா அதுக்கான கீவேர்டு தான் திஸ் இப்போ திஸ்ஸுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பக்கம் இருக்கிறது குளோபல் இந்த பக்கம் இருக்கிறது லோக்கல் ஆமாம் அப்போ நான் திஸ் டாட் திஸ் டாட்னு கொடுத்துட்டா திஸ் டாட்னு கொடுத்துருக்கிற இடது பக்கம் இருக்கிறது குளோபல் வேரியபிள் கலர் வச்சே பார்க்கலாம் இந்த ப்ளூவை பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியும் அப்போது ரெண்டும் ஒரே பேரில் இருக்கும்போது நீங்கள் திஸ்ஸை வச்சு வித்தியாசப்படுத்திக்கலாம் இப்படி வித்தியாசப்படுத்திட்டு இப்போது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூஸை இப்போ நான் இப்படி மூணு மூணு லைன் கொடுக்கல கரெக்டாக இங்கே மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் உண்மையான சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி அது நேராக இங்கே வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகிருச்சு அப்படி இனிஷியலைஸ் ஆன வே வேல்யூஸை நான் என்னோடய கிளாஸில் எத்தனை மெத்தடில் வேணாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் போகிறேன் இந்த செல்லுங்கிறத கால் பண்ணுறேன் ப்ராடக்ட் ஒன்றை வச்சு மட்டும் செல்லை கால் பண்ணுறேன் ப்ராடக்ட் ஒன்றை வச்சு மட்டும் கிவ் பேக்கை கால் பண்ணுறேன் ஆறு அவுட்புட் வரணும் சோப் செல்லுலேயும் மூணுத்தையும் பார்த்துட்டேன் கிவ் பேக்லேயும் மூணுத்தையும் பார்த்துட்டேன் ஒருவேளை நான் ப்ராடக்ட் டூவை செல் பண்ணுறேன் ப்ராடக்ட் ஒன்றை கிவ் பேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாருங்கள் ப்ராடக்ட் டூ பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சு மேலே கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ப்ரிண்ட் ஆகினது வந்துருக்கு அதுக்கு கீழே ப்ராடக்ட் டூவை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சா இங்கே ப்ராடக்ட் ஒன்றை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சா ஒருவேளை நான் இங்கே ப்ராடக்ட் த்ரீ கொடுத்தேன்னா ப்ராடக்ட் த்ரீ பிஸ்கட்டா அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சா அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இனிஷியலைஸ் ஆகிறது உங்கள் கிளாஸில் எல்லா மெத்தட்லேயும் பயன்படும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருச்சா இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் பற்றின இந்த டெஃபினேஷன்ஸும் எடுத்து வச்சுக்கலாமா அவ்வளோதா